Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Подзорова, я являюсь контактером с внеземными цивилизациями. И сегодня рядом с вами присутствует представитель планеты Ислер, Пиос Ньюор, который является искусствоведом и специалистом по изучению искусств на разных планетах. И с нами сегодня Оксана Литбитер. Здравствуйте! Здравствуйте всем! Я Оксана Литбитер, художник. Веду художественные классы, 24 года в Англии, и вот год назад буквально уехала на Бали, и теперь веду художественные классы здесь, на Бали, вот, вживую и онлайн. Если можно, я начну сразу с вопросов взаимосвязи, значит, как вылечивает рисование, как оно вылечивает вообще людей, да, то есть немножечко маленькое предисловие. Скажем, последние 10 лет я очень активно обучала людей в Англии в частных классах и заметила одну такую вещь. Ко мне приходили люди всех возрастов, но, скажем, очень часто ко мне также приходили женщины, и я видела, что, возможно, у людей какие-то проблемы дома, что депрессии, что э, потом это выражалось какие-то физические недомогания серьезные, но они начинали ходить раз в неделю в художественные классы и потихонечку они веселели, как-то все лучше становилось, отношения с мужем лучше становились, здоровье улучшалось и мне было так интересно и странно, я думаю, как интересно, я вообще-то преподаю рисованию, техника рисования и преподаю живопись, люди сидят, рисуют маслом, и в то же самое время я вижу, что у них налаживаются отношения, что они становятся добрее, счастливее. И я подумала, а может быть, это связано с рисованием, с тем, что она стала счастливее? Вы могли бы рассказать, какая взаимосвязь, почему это происходит? Вопрос понятен. Пиос Ньюор говорит, здравствуйте, я вас приветствую, прекрасная душа. Он говорит, я вас приветствую, дорогие э, телезрители. Этот вопрос на самом деле очень важен, потому что он, э, э, этот вопрос на самом деле очень важен, потому что с помощью него можно обсудить очень э, необходимую для вас тему применение э, твори, э, творчества для исцеления души. Сюда входят не только рисунки, но и иные проявления творчества. Когда человек начинает включать свое воображение, одну из способностей разума, этим он активизирует свои скрытые силы души и духовно, открывает духовный канал для связи с Высшим Я. Первое. Угу. Второе. Он становится самим собой в том плане, что он выражает скрытые э, чувства и желания через искусство, угу. через творчество. Угу. Потому что в момент рисования можно не контролировать информацию, которая идет из глубин сознания, а можно быть таким, какой ты есть. Угу. А, часто в поведении людей и в их речи они себя сдерживают накапливать негативные эмоции, и от этого в эфирном, да, в эфирном теле человека образуются блоки, которые влияют не только на психическое состояние и духовный уровень, но также на физическое тело, создавая mm -hmm. те или иные болезни. А, рисование, музыка, скульптура, а, написание книг, а, стихов, литература, все формы творчества – мы даже показывают вышивание сейчас. Uh -huh. Они способствуют исцелению души, потому что те чувства и эмоции, которые были подавлены, они выходят в сознание и каким-либо образом отображаются на материальных носителях. То есть этот негативный блок уже частично разряжается. Он uh -huh. уже не имеет такого пагубного влияния на физическое тело и на психику человека. Именно поэтому ваши, э, э, те, кто приходили к вам, им становилось легче, потому что они через этот рисунок из себя 
выводили эту энергию, которая их разрушала. Если вы посмотрите эти рисунки, то их тема была связана с переживанием. Да, уместно спросить, скажем, мандалы, когда люди рисуют, что происходит с ними. Это тоже какая-то терапия? Мандалы — это изображение... Очень часто это изображение переданные из а, в контакте с тонкоматериальными цивилизациями по законам сакральной геометрии символов а, духовного мира символов внутреннего мира человека также иногда рисуют порталы в иные миры в виде мандал вот Ирина он меня сейчас попросил вам показать одну, один рисунок вам и телезрителям, чтобы вы, как художественная, как человек с художественным складом мышления, могли оценить, а обычно люди такие очень чувствительны, uh -huh. чтобы вы могли оценить энергетику и общий тон картины. И я хочу вам подчеркнуть, что она не нарисована, а вышита. Она принесена мне в подарок. Сейчас. Да, очень красиво. Здорово. Вау. А что вы чувствуете? Энергия, энергия сердца, красота, mm -hmm. любовь. Очень красиво. Да, чувствуете, как у вас расширяется сознание? Да, да, да. Как-то идет так на расширение. Прекрасная работа. Видите, здесь символов. Это как мандала. Здесь сложено много символов. Здесь духовный. Здесь существа духовного мира. И ага. здесь находится круг, треугольники, которые тоже обозначают определенные энергии. Угу. Также здесь нарисованы ангелы. Даже да. вот, вот, вот бисером, да, вот, вот здесь вот. И даже ага. бисером вышито. Красиво? Да, очень красиво. Великолепно. А вы сказали, что душа человека излечивается во время творческого процесса. А это переходит потом на тело? Потому что иногда в моих классах вот люди ходят, ходят, ходят несколько месяцев, и потихонечку какие-то моменты у них излечиваются. Да? То есть это совпадение или это все взаимосвязано? Мне кажется, я уже отвечал на этот вопрос и говорил, что физические болезни могут излечиваться, если они вызваны теми или иными блоками. Угу, постепенно, хорошо. он говорил сейчас, постепенно, не сразу. Следующий вопрос из долголетней моей практики тоже. Девушка, к примеру, рисует своего, ну, решила, что она хочет выйти замуж, да, придумала mm -hmm. себе и начинает рисовать лицо парня, но в какой-то момент это случается, и это действительно у нас случилось, она встречает такого же парня. То есть с таким же лицом потом выходит за него замуж. Другая девочка хотела забеременеть и начала рисовать маленького ребеночка и забеременела. А что это такое? Это визуализация. Как это работает и почему это работает? А откуда вы думаете, эта женщина взяла образ, который она нарисовала? Сказала Этот вы... образ уже существовал в ее подсознательной памяти, потому что она в ее подсознании была заложена информация. И в подсознании, а вот как в высшем я, в, высшем я была, uh -huh. в памяти uh -huh. высшего я была заложена информация о том, с каким uh -huh. духом она договорилась для совместной жизни, а вторая, с каким духом она договорилась для того, чтобы он через нее воплотился. И потом, когда ее стали, когда, когда этих девушек стали волновать э, сроки исполнения задуманного ими в духовном мире, uh -huh. Их высшее я, оно как успокоило их таким образом, что послала этот образ в знак того, mm -hmm. что послала эти образы в знак того, что вскоре свершится задуманное им. Mm -hmm. То есть это как контакт с высшим я. Mm -hmm. А может ли это быть еще немножко катализатором событий, да? То есть она его нарисовала и быстрее как бы его встретила или нет? Что значит быстрее? В духовном мире не существует понятия быстрее и медленнее. Mm -hmm. Там... Только все едино во времени. То есть, когда она рисовала его в духовном мире, это было одновременно с тем, что она его встретила, и даже одновременно с тем, что они уже прожили несколько лет. Следующий вопрос. Нам известны случаи, когда через летопись 
человек через писанину, да, человек становился контактером. А может ли нормальный человек, любой, стать контактером через написание картин? Что значит нормальный? Ну, любой, скажем, любой. Даже, скажем, не очень хороший художник, просто начинает рисовать, и через вот это рисование он входит в это состояние, может ли он стать контактером через рисование. Вот, ну, скажем, да. э, я слышала случаи, когда человек просто начинает водить ручкой по бумаге, да, летопись, что-то писать, и в конечном итоге у него получаются слова, фразы, и он получается как контактер, да, то есть Может контактирует. Может стать контактером э, человек любое в занятии, любой профессии, если он будет этого желать, если он будет подходить вибрациями к какому-то куратору, любому, там они бывают разные, и uh -huh. если у него будет достаточно развита чувствительность, а это зависит уже от веры, uh -huh. потому что если не, не достает веры в духовный мир, то слова и действия куратора будут восприниматься человеком как свои собственные, он их просто откинет, как некий глуп. Хорошо, а скажите, пожалуйста, откуда вообще берется талант художника, Почему некоторые люди считают, что от рождения, считаются от рождения талантливыми, а другими нет? Хотя, например, на мой взгляд, каждый человек может развить талант, и вообще нету таких людей, которые не умеют рисовать. Ко мне часто приходят и говорят, ой, я, я не умею рисовать. Я не умею рисовать. Так вот, мой вопрос. Это что-то прям такое врожденное или все таки в этом воплощении? Но если мы займемся этим... Если рассматривать талант как совокупность качеств, ага. то для таланта художника необходимо действительно несколько условий. Угу. Это не только богатое и развитое воображение, это еще э, способность управлению тонкой моторикой рук, например. И способность не только в... Отпечатать. Способность не только хорошо запоминать зрительные образы, угу. но и переносить их на бумагу, то есть при воспоминании не исказить. Угу. Да, такая называется фотографическая память. А, чтобы Почему? проверить, насколько... Ну, конечно, ее можно развивать в каких-то пределах. Но угу. я хочу сказать, что если у человека есть эти все таланты, вот эти вот все набор врожденных качеств, который зависит от совокупного опыта души во всех воплощениях угу. и от ее индивидуальных задач. То есть высшее «я» усиливает те или иные качества в зависимости от задачи. Причем это усиление может меняться в процессе жизни. То есть угу. человек может быть дворником и внезапно стать художником, как и наоборот. Угу. То есть у него высшее «я», его наставники через высшее «я», согласие его высшего «я» усилили эти способности для того, чтобы он выполнил еще какие-то задачи своего воплощения, если он выполнил ту, которую он пришел, с которой он пришел в это воплощение. Он могут появиться другие задачи, и в том числе не только для него, но и для окружающих людей, чтобы он им чем-то помог, например. Угу, угу, хорошо. И этим а, поднять да. свой духовный уровень и духовный уровень других людей. Да, а для чего? А, да, вот этот вот талант художника, который мы сейчас сказали, то есть набор неких качеств, которые делают его более способным, сам по себе он не делает его художником. Если он не будет развивать эти способности в себе, в себе постоянной практикой, то он а, будет в результаты у него будут хуже, чем у того, кто не имеет таланта такого, но над собой работает. Чтобы проверить, да, он говорит, чтобы проверить наличие фотографической памяти, mm -hmm. необходимо поставить перед собой простой предмет, например, бокал, с, вот я сейчас показываю, с каким-либо рисунком цветным. Mm -hmm. А потом отвернуться, посмотреть на него где-то минуту, отвернуться, взять цветные карандаши и попытаться изобразить. И рисунок, и расположение бокала, и как тень падала. Угу. Истинный художник, он эти детали изобразит без труда. Он ничего да. не забудет, потому что это будет отложено в его сознании. Но бывает, что если не развита тонкая моторика рук, Бывает такое, mm -hmm. что а, они не, просто не движутся в, 
в том направлении, в котором задает разум. У них не хватает, mm -hmm. можно сказать, вот такой, как не опыта, а вот этого вот условного рефлекса. Поэтому у человека может не получаться нарисовать то, что он вспомнил. Mm -hmm. И это его может расстроить, разочаровать, и он забросит попытки э, как-то учиться. Mm -hmm. да, да, да. Тонкую моторику рук можно развить э, разными способами, разными есть упражнения. Ну и опять же, постоянной практикой ни один художник э, не родился таким, каким он стал, например, после 10 лет. Mm -hmm. Потому что в любом случае у всех были ошибки, у всех были э, необходимые. Не то, что некрасивые, а картины, которые были просто схемами, схематично нарисованы. Вот этот вот объем и реальность картины, это появляется не сразу. А скажите, пожалуйста, наш друг, гуманоид, он сам рисовал либо в прошлых воплощениях, либо в этом, либо он плазмоид. Пусть он немножко сам о себе расскажет, если можно. Нет, я гуманоид, но я живу на планете... Я живу на планете, которая э, очень развита искусство, э, планета Ислер. У нас рисунки идут не красками, а вот он мне показывает такую палочку, из которой выходит луч и э, вот такие линии в пространстве. Вау. И потом э, эти линии, они отображаются на э, неком носителе, вот как вот свет отпечатывается но мы можем и на ну, не, у, у нас нет вот такой бумаги как у вас у нас есть некоторая как вот ткань угу. тоже мы можем на ней рисовать определенными какие мне показывает как мелки что ли вот такие угу. длинные вот. да мы обучаем этому детей я вот тоже обучал одно время, когда был э, более молод, я обучал детей искусствоведению. Uh -huh. И там мы как раз учились передавать образы. Uh -huh. И вкладывать в них свое отношение. Uh -huh. Вот, например, три художника, глядя на один и тот же пейзаж, изобразят его немного по-разному. Uh -huh. Делая акцент или на небе, или на растениях, или еще на чем-нибудь, что больше войдет в душу художника. Угу. Я чувствую, что был в том числе воплощен на земле в художников, но он мне сейчас говорит, что подробно этот вопрос не рассматривал, то есть он про фамилию не узнавал. Но он был в нескольких воплощен, и только в художника, но как бы в людей искусства на земле. Вот, просто я видел со стороны, но я не, когда просматривал свои воплощения, но я не узнавал, кто это. Скажите, пожалуйста, насколько важно для любой души выражать себя через искусство, через пение, танцы, музыку, рисование? А желательно ли, чтобы каждая душа делала это в каждом воплощении? То есть, что я имею в виду, получает, ну, как бы я считаю, что через творчество человек получает заряд на все остальные вещи в своей жизни, да, и такой сильный, мощный заряд. И согласен, согласен ли он со мной? Да, конечно, я с вами согласен. Но каждый человек должен сам решить для себя, насколько искусство, то есть творчество для него важно. Uh -huh. Так как это не только наслаждение, но и, и работа. Uh -huh. и действительно, усили... производство творчества, ну не производство, так, творчество духа, uh -huh. оно повышает вибрации и позволяет уподобиться творцу всех миров. Uh -huh. Что, в свою очередь, усиливает энергию мысли человека и в том числе усиливает его мыслеформы, которые он посылает в мир. Это действительно может приблизить воплощение этих мыслеформ в действительность, если, конечно, это соответствует цельным и задачам воплощения. 
То есть, если человек мечтает о том, что не соответствует, его высшее я может заблокировать это воплощение. Угу. Такое. Но очень важно делать это не просто в отрыве от своего высшего я, а в контакте с ним. Угу. И не для себя, а для всего народа, где вы живете. Угу. С желанием подарить эту красоту как форму любви всем, кто будет на нее смотреть. Да. Когда вы творите, стойте на месте того, кто будет созерцать ваше творчество. Угу. Да. И тогда вы с ним сольетесь воедино и передадите то, что нужно душам многих. Скажите, пожалуйста, если человек считается талантливым художником, типа родился уже талантливым, а с какого уровня, с какого духовного уровня, с какого э, физического уровня, может быть, приходит эта душа обычно? Или это какие-то пледианские цивилизации, я имею в виду предыдущие воплощения, э, или, может быть, это какие-то духовные уровни определенные? Вы сказали, там от 1 до 60, по-моему, есть. Это плазмон цивилизации. Духовные уровни у нас от 1 до 24. Это вот уровни духовного. Ага, Мне сейчас общалась. говорит опыт, может быть любой и на Земле, и в космосе, и в плазмоидных цивилизациях. Что касается духовных уровней, есть духи, которые чаще всего занимаются искусством. Ага. Для них даже есть специальные названия. Вот, например, 13 уровень, он так и называется, эстеты. Угу. То есть те, кого завораживает красота окружающего мира, и они даже в детстве могут часами смотреть на бабочку, на цветки и не нарушать ее спокойствие и забывать обо всем на свете. Также есть уровень 15, который называется изобретателей, и у которой они не, ну, не наслаждаются уже не созерцанием красоты, а если создадут ее сами. Ага. То есть они так и называются изобретатели, но они могут изобретать не только предметы искусства, они могут изобретать новые идеи, новые там, технологии, какие-то новые психологические методики. Это тоже творчество. То есть 13 и 15 это вот уровни, на которых живут духи, которым нравится этот процесс. Но остальные уровни тоже могут, естественно, заниматься творчеством. На своем уровне, например, ангелы с 17 по 24 тоже могут заниматься творчеством. И уже там ради вот, спасения, очищения, исцеления других. Скажите, пожалуйста, 14 уровень, чем они занимаются там? 14 называется из... Вообще они называются исследователи. Ага. То есть они исследуют окружающий мир, разбирают его на части, у них очень развито стремление к познанию. Ага. Это аналитики, математики, физики. Они с детства могут устраивать опыты какие-либо, которые непонятны а, а, окружающим их людям. И можно еще спросить про 11 и 12 уровень? 11 это называется потребители. Имеется в виду потребители наслаждения материального мира, они пришли сюда, чтобы а, наслаждаться материальным миром и понять, что кроме этого существует наслаждение духовное. А 12 это называется строители. Это строители материального мира. Они пришли сюда, чтобы научиться что-то строить и отвечать за свои действия. А 16 Это называется искатели. 16 это переход от среднего уровня на уровень ангелов. Uh -huh. uh, уровни ангела с 17 по 24. Вот 16 это переходный уровень, он считается очень сложным, uh -huh. потому что искатель, uh, он, он с детства может быть неспокоен душой, uh -huh. потому что он ищет духовность во всех uh, философских и религиозных течениях, которые встретит. Uh -huh. Он может ходить просто из секты в секту, из религии в религию, нигде не находя того света, который он чувствует. Будет для него плохо, как будет для него негатив, если он будет уходить и с осуждением из этих религий, из этих сект, он будет этим опускать свои вибрации. А если он найдет нечто общее во всех пройденных им 
религиях, там, книгах и так далее, то он поднимет свои вибрации и уже в этой жизни перейдет на ангельские уровни. То есть он называется искатель, он постоянно стремится к совершенству. Угу. Скажите, 18-й? Это ангел-хранитель. Угу. Скажите, пожалуйста, на какой духовный уровень попадает душа человека, вот когда человек входит в этот поток и рисует, да, вот именно по уровню, на какой духовный уровень попадает его душа? Это зависит не от того, что он рисует, а какие чувства он вкладывает. Да, Уровень да, да, является да. вибрациями. Вибрации духовные состоят из нескольких составляющих. Это мысли, желания, эмоции, воля. Ну да, состояние желания, да. Угу. Мысли, желания, эмоции, чувства. Угу. Инстинктивная часть, но она там через чувства действует. То есть вот... Угу то он чувствовал, и на духовный уровень попадают после, вот, например, выхода из воплощения, дух попадает на тот духовный уровень, которого достиг на этот момент. А в течение жизни он может меняться. Угу. Так вот, в связи с этим очень интересный вопрос. Тогда, может быть, имеет смысл нам всем готовиться к смерти, да? То есть, когда уже человек старый, например, и, может быть, скажем, чтобы он рисовал, когда ну, он уже чувствует, да, например, там, завтра, послезавтра умираю, чтобы он сидел, входил в это состояние, рисовал, и чтобы поднимал свои вибрации, и когда он уходит, чтобы он уходил на более высокие уровни. Я считаю, что, Пиос Ньюр, говорю, именно землянам ага. перед смертью физического тела важнее, э, во-первых, ему самому и родственникам важнее признаться себе, что он скоро выйдет из воплощения. Угу. А после этого... Он должен, если он хочет повысить свои вибрации, он должен успокоить, как бы не бояться, успокоить свой страх, успокоить свой инстинкт самосохранения, познать вечность своего духа, что он не исчезнет вместе с телом. И очень важно соединиться со своим Высшим Я, поговорить с ним и спросить, насколько выполнены задачи его воплощения. И что можно сделать в оставшееся время до выхода еще для этого? Uh -huh. Uh -huh. Потому что это время, которое осталось последним, оно может быть самым дорогим. Если человек будет осознанно его проходить. Самым дорогим духовным опытом, как бы, ну, как бы важным таким. Такое бывает. Uh -huh. Рисование yeah. это может помочь, если человек осознан, если он. Uh -huh. Без страха, без осуждения, а просто передает образы, которые ему приходят в связи со смертью. Очень важно к смерти относиться правильно. То есть не искать ее физическому телу, стремиться жить, это вполне естественно. Но и не, не то, что не бояться, а не убегать от нее, вот как вот сильный страх. Вот он мне как говорит, просто не приходить в ужас от этой мысли. Угу. Потому Ясно. что смерть – такое же естественное явление, как и жизнь, но к ней стремиться не нужно, нужно встретить ее спокойно. А, и последний вопрос. Какой совет или наставление вы можете дать сегодня в связи с рисованием как терапией? Совет или наставление я могу дать, что… А, сейчас. Ну, он говорит… Не бойтесь выражать себя в творчестве. Даже если у вас нет учителя рядом, возьмите лист бумаги, набор карандашей и просто изобразите, например, то, что вы помните из вчерашнего дня. Изобразите чувство своей любви. Изобразите солнце, как вы его представляете, звезды, вселенную. Нарисуйте свою душу как она выглядит, какие в ней черты отличаются от тела. Не обязательно быть художником для того, чтобы творить. Главное не думать об ошибках, а выражать себя так, как получается. И вы можете никому не показывать это свое творчество, это будет, может быть просто лично для вас, для ваших родных, но в любом случае 
не стоит а, как бы бояться, стесняться того, что вас осудят. За ваше, там, например, неумение рисовать. Эти страхи нужно полностью отпустить. Да, вы несовершенны. Так ваше несовершенство – это возможность чему-то научиться. Это же на самом деле прекрасное состояние неопытности, наивности, когда у человека впереди путь познания. Угу. Учите своих детей рисовать, не просто рисовать, а относиться к этому более спокойно, чтобы они не оценивали, не конкурировали друг с другом. А чтобы они заглядывали в свою душу и старались не э, осуждать товарищей, а выражать свою душу и помогать своим одобрением делать это другим. А вот, кстати, конкретно для детей, есть ли смысл, скажем, просить их, их перед тем, как начинать рисовать, входить в такое легкое медитативное состояние? Это поможет? Можно и, так, можно и так делать. Некоторые дети это делают сами очень хорошо. Uh -huh. Некоторых можно попросить сосредоточиться. Как бы, uh -huh. как uh -huh. можно. Вот. Очень хорошая методика в вашей психологии. Я узнала о ней от Мида Гаскауса, который изучал вашу психологию, когда ребенок рисует свою семью. Uh -huh. Когда ребенок рисует себя в этой семье. Очень много ваши психологи могут сказать о том, как он, какие у ребенка отношения в семье, когда увидит его рисунок. Uh -huh. И действительно, как я уже сказала в начале нашей беседы, это действительно переживание ребенка, которое он, возможно, скрывает от всех из-за каких-то uh -huh. страхов. А в рисунке он это выявит, потому что для него... Иначе не получится. Для него а, и его чувства выйдут на бумагу угу. тем или, а, то, той или иной линии или выражением лица а, нарисованных угу. людей. Угу. Здорово. Я да, вас... кстати, угу. кстати, я когда работаю с детьми, я тоже чувствую, что они, у них нет такого «я не умею рисовать». У них даже в голову не приходит, что они не умеют рисовать. Им никто не сказал, что они не умеют рисовать, поэтому им все равно они просто рисуют. Да. Это взрослые больше боятся. Да. Спасибо большое за сегодняшний эфир, очень приятно. Благодарю, очень интересные вопросы он говорит. Да, И я вас благодарю, дорогие телезрители, и до новых встреч. До новых встреч, до свидания.